Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa cập nhật những thông tin về tình hình dịch Covid-19 trong nước, còn bây giờ là những thông tin về tình hình dịch Covid-19 ở trên thế giới. Theo số liệu thống kê của trang mạng quantermeter.info, cập nhật cho đến trưa ngày 19 tháng 4, theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 505 triệu ca. Sau hơn 2 năm ứng phó với dịch Covid-19, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới và đang đẩy nhanh quá trình trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi Covid-19 như một bệnh đặc hữu. Ngày 18 tháng 4, Bộ Y tế Argentina cho biết chính phủ nước này đã quyết định thực hiện các báo cáo về số ca mắc COVID-19 và số trường hợp tử vong theo tuần thay vì công bố hàng ngày như trước đây. Ngoài ra, Bộ Trên cũng đề ra chiến lược giám sát y tế mới, trong đó ưu tiên chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở những người trên 50 tuổi, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hay đang phải nằm viện hoặc người lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ lây nhiễm cao như nhà tù và trung tâm y tế. Ngày 18 tháng 4, Ấn Độ ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca mắc tại nước này từ đầu dịch đến nay lên trên 43 triệu. Trước việc số ca mắc mới đang tăng trở lại, chính quyền thủ đô New Delhi tuần trước đã phải siết chặt các biện pháp phòng dịch đối với các trường học. Trong khi đó, ở tại bang Uttar Pradesh lân cận và cũng là bang đông dân nhất Ấn Độ đã áp dụng trở lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại một số huyện. Ủy ban các chuyên gia thuộc Bộ Y tế Nhật Bản ngày 18 tháng 4 đã phê chuẩn việc sử dụng vaccine của COVID-19 do Công ty Công nghệ sinh học Novavax của Mỹ phát triển. Đây là quyết định tiền đề để Bộ Y tế Nhật Bản cấp phép chính thức sử dụng vaccine của COVID-19 của Novavax cho người dân nước này. Nếu được cấp phép, đây sẽ là loại vaccine của COVID-19 thứ tư được lưu hành tại Nhật Bản bên cạnh ba loại vaccine của Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Ngày 18 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn nghiên cứu thực hiện vào tháng 3 năm 2022. Trên 2.100 người trên đảo Java cho thấy 99% người dân đã có kháng thể COVID-19. Tỷ lệ này là kết hợp giữa kháng thể do vaccine và đã từng nhiễm bệnh. Có khoảng 150 triệu người sinh sống trên hòn đảo này. Các chuyên gia cho rằng lượng kháng thể mạnh hơn được hình thành ở nhiều người dân có thể là nguyên nhân giúp tỷ lệ lây nhiễm liên quan đến Omicron giảm nhanh hơn.